¿Alguna vez les han dicho, ¿para qué jugás Pokémon? Son cartas de, de niños, ya es cosa del pasado, eh, ya estás grande para eso, anda a trabajar y eso. Y después ves estos resultados y decís, y mira, para esto juego, ¿entendés? El primer premio del torneo mundial de Pokémon se ganó 25 mil dólares el chabón, o sea, ahí te das cuenta mierda, <risa> para algo sí, pero al final es una inversión, sí, tal cual y no solo eso, porque está bien, primer premio de muchísimos jugadores, decís, bueno es difícil, pero los otros también han tenido muchísimos eh, buenos y cantidad de dinero ganando inclusive en el top 32, ¿no? obviamente no es muy fácil, digamos, no es fácil llegar a ese top, porque encima hay que jugar otros distintos torneos para sumar puntos y que te inviten al mundial, pero bueno realmente si te dedicas y le das constantemente y ves estos videos que te sirven de guía y para mejorar constantemente al final es una inversión no es como jugar un deporte como jugar un torneo de distintos estilos de póker inclusive no pero increíble lo que ha ganado eh, el primer jugador que salió primero eh, acá yo voy a dejar la lista 25 mil dólares por ganar un torneo ya está o sea ganas un torneo mundial y, y listo después no trabajas un par de años viste Seguís jugando tranquilo e inclusive seguís jugando torneo y ganando plata. O sea, no te sorprenda que hay gente que vive esto. Así que cuando te digan de nuevo, no, es de chico, vamos a jugar, anda a trabajar, anda a laburar, viste, acá, ¿entendés? Esa es la movida. Así que lo que hoy vamos a ver justamente es el mazo ganador. Se ha visto muchas combinaciones de Arceus, Beastar, con Flying Pikachu y de Situai. O sea, ¿por qué? Porque justamente el Palkia, el Palkia Beastar es el, era el mazo o es el mazo favorito, el primero rankeado en este formato estándar, entonces muchos han jugado la contra de eso, que es justamente Arceus, Flying Pikachu, que es uno de los mazos que, bueno, el mazo que ganó el regional de Estados Unidos con Azul GG que él usó justamente Flying Pikachu y Arceus, entonces también en esos regionales en esos torneos locales y de ligas esas listas de mazos ganadoras que eh, bueno, se van mejorando a, a medida que pasa el tiempo, entonces en este campeonato mundial hemos visto muchos de esas listas, Arceus Flying Pikachu y en este caso de Sishuai, que justamente es Arceus como Pokémon general espectacular porque sirve para todo, para cargar con el Trinity Nova y la habilidad Starbird. Flying Pikachu para contrarrestar no solo Palkia, que es eléctrico contra agua, sino que también para los distintos eh, mazos básicos como Luneton y Reggie. O sea que tienen los contra. Y además tiene de Sichuai que es justamente contra para Arceus. Entonces es una rueda de contra a ver cómo te sale. Y la verdad que se formó se formó un standing, como se le dice, de eso, de eso, de ir dándole vuelta. Depende del contrincante que tengamos. Y eso está muy bueno. Así que vamos a ver la lista del Flying Pikachu Arceus de Sichuai que fue la ganadora o algo aproximadamente a eso, vamos a probarla en la escalera y ver cómo contrarresta y cómo se puede defender contra distintos mazos y bueno, obtener la victoria con tantas posibilidades y estrategias que tiene el mazo, así que vamos a la lista y algunos partidos a ver cómo nos va también bueno chicos, acá estamos con la lista justamente del mazo este Arceus, Flying Pikachu y The Sichu. y es una combinación bastante loca que como les decía eh, contrarresta a todo lo del formato eh, y se adapta a cualquier situación, o sea, es un mazo muy versátil y justamente da respuesta a, a todo lo que se nos puede encontrar eh, eh, bueno, en un torneo, en este caso, ¿no? Porque justamente salió primero, así que no hay duda de eso. Está justamente Arceus con Nova Triade o Trinity Nova, lo que hace es 200 por 3 energías, ya hacer 200, y adjuntar 3 energías de, 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 básicas de cualquier tipo a los Pokémon B, o sea, atacharlos a los Pokémon B. Eh, y bueno, lo más importante es la habilidad Astronagita, que en realidad es eh, Starbirth, que buscas dos cartas de tu mazo, así, X, como nada. Así que eso es una locura, después repasemos, a ver, Arceus B con dos energías, lo bueno es que si quedas segundo puedes hacer con dos energías, buscar lo mismo, hace lo mismo que Trinity Nova, pero sin hacer los 200, ¿no? Eh, y justamente la carta tan importante es la doble, la doble energía, que si bien nos resta 20 de ataque, pero eh, le podemos poner un Pokémon B, doble energía, y Colora, que justamente sirve para Trinity Nova y también para los demás atacantes. Ahora vamos a ver. Entonces, eh, justamente con la habilidad Astronagita, lo que hacemos es eso. Agarrar una energía doble si nos falta, que es lo más difícil de conseguir, generalmente. Y lo que necesitamos para largar el ataque en el segundo turno, o bueno, lo antes posible. Eh, los atacantes con los que acompañamos justamente es lo que decía de Sichuai, que es para contrarrestar a Arceus, porque Arceus tiene debilidad puño, entonces con desecho ahí va como loco. Eh, tenemos el V-Star, que lo que hace es 160 y puedes descartar hasta 3 energías base de tu mano y hacer 30 más por cada una, pero ya con el daño base de 160 
al Arceus lo, lo, lo boleteamos por debilidad, hacemos un 320, pero si necesitamos un boost también. Después está la energía Astro de la Fortuna que eh, robamos hasta que tengamos 8 cartas en la mano, que también puede seguir, servir en el caso de que no podamos hacer Starbirth, por alguna razón nos sirve. Eh, Hablando ya de Sichuai, lo bueno que tiene el de Sichuai B, por eso es una elección que, que se ha de tener como un Pokémon de puño que contrarreste a, a Arceus, es que tiene este ataque, tiro Ribinchicato, que no me acuerdo en inglés cómo se llama, que hace 100, pero pasa todos los daños o influencia que tiene el Pokémon adversario activo. Y justamente el que más molesto puede llegar a ser para este mazo es Miltank, que tiene la habilidad que... Eh, eh, bloquea a los Pokémon B, que no puede ser atacado por Pokémon B, pero contamos con este ataque de eh, que pasa todos los efectos y a Miltank encima lo boleteamos porque tiene debilidad a puño, así que 200 clavados así de una, porque tiene 110 de HP, pero así que no, no hay problema. Entonces, eso es también clave del de Sichua y por qué es una elección para este tipo de mazo. Después contamos con el Flying Pikachu B, como vimos en el mazo de Azul GG, en el eh, campeonato eh, de Estados Unidos regional, que es muy bueno primero porque los dos tienen coste retirada a cero y además porque hace 160 eh, y lo que hace es que previene todo el ataque de Pokémon base del adversario Regigigas, Lunaton y todo eso que decía que o sea eso vamos automáticamente no es que automáticamente porque hay contras pero eh, les hace muy difícil atacar a Pikachu y es genial y obviamente es por el, el tipo eléctrico entonces las combinaciones de esas estrategias hace que sea muy bueno porque Palkia es débil contra eléctrico así que a Palkia que es el más eh, el mazo más rankeado ahora en estándar lo boletea de una entonces es eso elegir las estrategias este mazo traía un Crobat para robar obviamente pero yo le puse un Crobat Bimax porque también el de azul tenía un Crobat Bimax por en caso de que aparezca un eh, Mew Bimax que tiene debilidad eh, oscuro entonces contamos con dos energías eh, oscuras y podemos atacar el, el Diralama que es el Max Carter 180 boleteamos al Mew Bimax entonces Contrarresta justamente a todos los eh, del meta, eh, tiene respuesta para todo. Entonces, llevamos 1 eh, y 1, yo puse el VMAX, no estoy seguro de que la lista original del de campeón haya tenido esto, pero igual siempre está bueno para cubrir el Crobat, para que no te lo maten justamente y robar los dos premios fácil, y encima tenés el VMAX para hacer boleta al mío VMAX. Después de soporte tenemos dos Viduf y dos Viparrel que para robar es espectacular, lo ponemos en la banca, hasta cinco cartas robamos, si nos hacen Roxanne o alguna que nos dejen en poca poco mano podemos zafar. Después el Punkapu para sacar los Pastos de Pig, nosotros tenemos tres Pastos de Pig igualmente, pero nos puede perjudicar a la hora de hacer Starbirth, pero el Pastos de Pig es muy útil para eh, bloquear al oponente, ¿no? Eh, para que no haga las habilidades B o GX. Bueno, GX no existe más. Entonces tenemos el Pankabu que saca el estadio. Nosotros lo bajamos, descarta el estadio actual. Y, eh, o sea, nos sirve para descartar nuestro propio estadio. Usar la habilidad y poner otro estadio. O descartar el de oponente y poder hacer nuestra habilidad y poner un nuevo estadio. O sea, esa es la estrategia. Para buscar Pokémon tenemos 3 Quick Ball, 4 Ultra Ball, 1 Evolution Incense. Eh, hay un Luminion también acá está en la lista. Está bueno, vamos a probarlo. ¿Qué onda? Un par de Switch, una cuerda y un Switch para movilidad. Eh, bueno, eh, Evolution Incense lo dije. 3 Pato de Pick para bloquear. Un Raihorn para atachar eh, en un turno, armar un... Un Pokémon, porque lo que tienen también justamente estos Vistar es que necesitan una básica y un y dos sin color. Entonces, inclusive no hace no es que sea tan requisito armarlo con Arceus, con, con su nova Trinidad, con Trinity Nova, sino que con una energía y una doble podemos incluso armar a cualquiera de los dos. Crobat no, porque sí necesita otra, otra de, ¿ves? Acá, otra oscura. Pero también es muy útil estos dos porque tienen esa característica. Después, cuatro Mani para disruptir, entonces hacemos... Para derrumpir, derrumpir la mano Hacemos Money Path, es buenísimo Acá había 4 Bosordo, pero yo puse 3 Para que me, me entre el Crobat Mi Max Se podía poner 4 porque es clave también el Bosordo 4 eh, Research, 4 Energía de estas una Capture para, para más básicos ¿no? Al principio, 2 Oscuras, 2 eh, Puño Y 3 Eléctrica, porque bueno, Palkia es, es como más importante de vencer Entonces 3 Eléctricas se podría poner dos, porque igual Pikachu necesita una sola. Pero bueno, el Raihon también ayuda con eso. Así que de última se puede sacar una eléctrica y poner un boss orders, Pero bueno, el eléctrico es muy importante para el meta. Bueno, el video se hizo larguísimo entre la intro y esto. Pero quería como aclarar eso eh, para que entiendan cómo es y cómo se puede ganar eh, dinero con el Pokémon TCG. Y viendo las estrategias y eh, sí, los momentos cómo utilizar las distintas cartas. Y ven que los torneos dan guito. O sea que cuando les digan de nuevo, cuando su mamá les diga, no, esto para chicos, vayan a laburar. No, mamá, mira, me gano 2.000, 1.000 dólares por torneo. Así que eh, ahí está. 
Así que bueno, vamos a ver por lo menos un partido, porque se hizo bastante largo, un partido para ver cómo resulta y cómo se puede utilizar este mazo en la escalera y cómo responde al meta y a los otros mazos. Vamos a ver. Y bueno, esa es la estrategia, ¿no? Vamos, la típica. Eh, Arceus, turno 1. Eh, y vamos a terminar de nuevo. Eh, bueno, esta, esta mano la verdad que no, no ayuda. Eh, uh, ¡Qué bueno, hermano! <ríe> la verdad que espectacular. Así que vamos a poner esto. Y pasamos. Lo bueno, bueno, eh, tenemos la energía puño. No me, no me gusta descartarla. Pero eh, nada, eh, tenemos otra más. Así que lo ideal es bajar un Decidueye. Y nada, eso. Así que tenemos al Arceus eh, encima equipado. La verdad que el, el top deck fue increíble. Eh, tenemos al Pikachu con el costo retirado a cero. Así que también nos sirve. Eh, y bueno, vamos a ver. Ahí usa Ultra Ball, saca pasto de pick. Claro, ¿por qué tiene que bajar Crobat? No? Seguramente tengo otro pasto de pick por ahí. No sé, yo tengo el Research, o sea que no tengo problema. Eh, vamos a ver. Si hace carga Trinidad. Eh, bueno, tiene un Research. Ah, tiene Surfing Pikachu. Que tiene debilidad puño. Así que de Sichuai va a ser espectacular. Este que hace, eh, creo que ataca a los de la banca. No, no, no es mucho problema. Así que de Sichuai, la verdad que me da, me da pena esto, tirar la, la energía puño. Porque encima se lo voy a tener que poner a él, pero bueno. Eh, tengo Marnie, vamos a ver. Yo no sé de hacer Marnie. La verdad que, bueno, voy a hacer, voy a hacer Marnie porque total no hay, no hay carga... Ok, uff, menos mal. Menos mal. Y bueno, esto está bastante cocinado, creo. Vamos a hacer esto. Eh, yo creo que voy a retirarlo. Y lo que voy a hacer es... Eh, Astronallita. Yo lo que necesito es... Eh, lo que necesito es... De eh, Sichuai. Tengo el Vistar. Eh, le voy a poner energía y por ahí un pasto de pick. Ahora que hice Marnie, pasto de pick, no estaría mal. Entonces puedo hacer de Sichuai y pasto de pick. Y a la mierda. Entonces le bloqueo la habilidad del coso. Bajo de Sichuai. Y bueno, le pego con este. Y ya vamos cargando. Tengo la doble acá, así que está bueno. Eh, ay, no tengo de puño. Ah, no me fijé eso. Bueno, es un problema. <risa> Igual, a ver, ya le pegué al Arceus. O sea, no, debilidad no. Pero bueno, el Flying Pikachu sí está bueno. Así que vamos a poner una... Eh, una así, no sé. Uf, bueno. Vamos a ver. Flying. Eh, flying. No, Flying Pikachu. Porque el tema es ese, no tengo de puño. Y tampoco tengo Training Court. Así que vamos a ver. Tiene Viruf. Espero que se quede en pelota, que no pueda, no pueda sacarlo. Me va a atacar. Tiene Palpad. Ok, va a robar con Biduf. A ver si, si logra salir. Eh, Roxanne y Bosorders. Me, me interesaría empezar a setear un, un Biduf también, che. Porque si no. Eh, si no con el Roxanne voy a quedar medio falopa. Eh, entonces ahí, bueno. Es eso, lástima que justo la energía de puño se la tuve que poner a este. Podría haber esperado. Y me hizo Marnie, bueno. Tenía un Reaser. Bueno, está bien, igual no quería descartar todas las energías, pero bueno. Me interesaría un Vistar, alguna energía. Eh, bueno, Biduf está bien, tengo Crobat. Ahí tiene el Flying Pikachu, el Surfing él tiene. Pero tiene debilidad puño, ese es el tema. Y este hace 30 cada uno. Bueno. A ver, si me toco un Boss Orders, lo ideal es matarle a este, ¿no? Ahí me hizo eso. Vamos a hacer esto. Está el Pasto de Pick, lo que puedo hacer es... Eh, y acá está el secreto, ¿no? Hacer el Pankabu. Eh, Panca y Crobat a ver, si, a ver si puedo hacer algo ahí Saco el pasto de pick Y hacemos Crobat A ver qué podemos hacer eh, O podría haber hecho lo minion Lo minion hubiera sido mejor Yo le quiero matar a este la verdad eh, Tengo Boss Orders Bueno Sí, no, no estuvo bueno eh, Vamos a ver, voy a ponerle Voy a atacarlo con el Flying Pikachu, ¿no? Y lo que sí quiero es eso, otro pasto de pick. Eh, y nada. Ahí sí estamos, ida y vuelta, bien pasto de pick, perfecto. Eh, Rod no me sirve, así que voy a poner Path. 
Y... Vamos a ver. Por lo menos tengo Fear Retreat, o sea que... Pero por ahí me hubiera convenido Luminion y hacerle Bosors al otro. No sé, vamos a ver. La verdad lo que necesito es... Eh... Estaría bueno evolucionar al de Sichuai. Eh, y robar en los premios la energía, la energía puño. Eso sería lo, lo, lo mejor. Pero bueno, ves como el pasto de pic te, te, te parte. Te parte la cabeza, no puedo hacer nada el chabón. Bueno, por ahora. Ahí tiene otro Bidoof. Bueno, ves, va a robar con, con b -Barrel. Tres cartas más. Pero si no puede... Bueno, no... Ah, el Pankabu lo descartó. Ese fue el tema. Pankabu no hay que descartarlo. Bueno, ya tenemos ventaja. Oso, ojo que me puede matar a este. ¿Me lo mató? Ah, porque tengo debilidad trueno, ¿ves? Ahí jugué mal, che. Ahí jugué bastante mal. Pero bueno, yo tengo Roxanne. Claro, no me avive eso. Él tiene este porque... Justamente... Eh, justamente es eso. Es la debilidad. Tengo virus, tengo de todo. Bueno. Pasa que es eso. Necesito de los premios agarrar... Eh, Necesito agarrar eh, la energía a puño. Oh, ahora si me tengo que tocar una doble, <ríe> si no estoy, estoy en el horno. Tengo Research y Raihon también. Voy a, bueno, no tendría que haber evolucionado este. Pero bueno, lo que puedo hacer es Raihon. Ponerle una energía, ponerle... Eh, Macrobat Bueno, os queda igual O le puedo poner una A ver, voy a poner Acrobat Voy a agarrar una, la doble Le voy a matar al Pikachu eh, Y bueno A ver, estamos, tampoco estamos, 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 ¿no? Pero eh, Lo que necesito es una de puño, en realidad Bueno, jugos Jugué medio mal. Igual no me tocó la de puño. No. Vamos a ver. Vamos a armar mi paz. Es la única que me queda. No, Roxanne. Mm. Vamos a ver, no. Claro, el Flying Pikachu. El Surfing Pikachu lo bueno es que es eléctrico. Entonces, Flying Pikachu tiene debilidad eléctrica. Eso no me. No me vive. Así que vamos a ver, bueno. Eh, se ve que tiene paraliseado al Vistar, no sé. No sé por qué no lo logra obtener. A ver, si me lo ataca con este. Es un golazo, ¿no? Porque yo tengo el Crobat acá. Tiene el Pasto de Pick, pero... Ah, tiene el Vistar, no sé. Me, me, me costaba entender por qué no lo evolucionaba. Igual yo se lo mato. Lo que necesito es... Es que no tengo boss orders, básicamente. Y yo conseguir el mío. Así que bueno, el tema fue ese. Ahora lo, lo que va a, a hacer es... ¿Quién tiene en boss orders al final? 3 y 2, vean. Pero bueno, también lo que me acabó es eso, que no tengo... Eh, uh, esto es bueno. Pancabu. Pero bueno, lástima que no tengo dos. Si no hubiera tirado a Viruf. Eh. A ver, yo tengo el Crobat. Tengo el Crobat. Le voy a hacer money. Necesito una energía, obviamente. Eh, sí, porque necesito... Claro. Ok, tengo el Vistar. A ver, que por... Eh, podría recuperar energía, justamente la, la Trueno y la Puño. Eh, a ver cuánto le hago. No, no, no se lo mato. Entonces necesito... Eh, Pankabu... No, Pankabu no. A ver qué puedo... ¿Qué puedo sacar? Puedo hacer Luminion. Puedo hacer Luminion. Eh, tengo Roxanne. No, no tengo Roxanne. Luminion me servía para el boss el turno que viene. Eh, igual, ojo, no tiene energía. O sea, no me puede atacar. Básicamente. Así que... No sé, voy a sacar este. Lo que sí necesito es energía. Sí o sí. Eh... 
Esto sí. A ver, lo que yo digo es lo siguiente. Aunque él tenga el boss orders. Yo tengo switch. Tengo una cuerda. Aunque tenga boss orders, no tiene con qué atacarme. O sea que no le voy a hacer mal. Necesito matarle al Arceus. Por eso necesito energía. A ver, yo tengo ahí... Eh... Bueno, ya fue. Tengo el boss orders. Y tengo el Bidoff. Uh, así que... Um, vamos a cartar cosas que no me sirven, como por ejemplo esto. Eh, me traigo... No sé. Un Bidoff, ponele. Y... Ah, puedo... Esto da igual, da igual. No, es que no me puede atacar. Bueno, muchacho, si sale, sale. Si no sale, no sale. Salvo que tenga Raihon. Ah, puede tener Raihon. Eso. Bueno, pero si tiene Raihon no tiene boss orders, así que no pasa nada. Tres boss orders. <risa> Estaban todos preciados. Eh, a ver, si me hace Roxanne, tengo B-Barrel. Y justamente puse otro más. No sé si descarté. Tengo el otro en el mazo, así que no hay problema. Lo que te digo, si tiene Raihon, ves, ahí me hace Petra. No pasa nada porque yo tengo el B-Barrel. Y si me toca otro B-Barrel, mejor todavía. Vamos a ver, necesito el Boss Orders. Ok, tengo... Ay, tengo la energía puño. Necesito... Si me toca una Ultra Ball... Justamente el Boss Orders para matarle uno de los otros. Pero, muchachos, estamos ahí nomás. El chabón no me pudo atacar. Y yo a este no se lo mato, ese es el tema. Pero bueno, no tiene más energías. No tiene más energías, bro. Vamos a agarrar algo acá. Lo que sea. Necesito Boss Orders y gano. O otra Ultra Ball. Ahí tenemos vos. Muchacho, esto es el poder. Mirá, ¿cuál le mato? Viro, ahí tenés. Esto es el poder de mazo. Ven cómo va y viene, depende de la estrategia. Me mató con el Surfing Pikachu, pero el Surfing Pikachu tiene habilidad puño. Justo la energía puño es lo que nos faltó. Que por eso se me complicó un poco, pero... Esta es la movida, este mazo está muy bueno, tiene mucha diversidad, tiene mucha estrategia, hay que moverse, eh, bueno, se adapta a la situación, eso es lo bueno, así que por suerte, bueno, mala suerte no tuvo la energía a puño, se me complicó al principio, pero como ven, también a él se complicó porque no tenía más energía, no tenía otro atacante, pero así es, lid y vuelta, así que espero que les haya gustado, dejen like, no se olviden de suscribirse y comentar qué les parece este mazo. Ganar, ganar plata con Pokémon es así, muchachos. O sea que no. Así que si le dedican tiempo y si pueden de a poco invertir, al final termina siendo una inversión, como les digo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.